Bom, aproveitando que amanhã vai sair a última temporada de Game of Thrones, eu decidi responder uma thread que tem na, no Twitter sobre opiniões impopulares, principalmente em questão de Game of Thrones, e aí eu decidi deixar a minha opinião aqui sobre a Sansa Stark. A Sansa é facilmente uma das personagens mais odiadas e odiáveis de Game of Thrones, pelo menos no início. Ela era uma garota mimada, alienada, que só queria saber de casar com o Joffrey. Ela traiu, em tese, o pai dela. Ela ficou do lado do Joffrey lá contra a Arya e o amigo dela. Foi uma das responsáveis pela morte, indiretamente, né, pela morte da Lady. Enfim, você tem uma lista de coisas odiáveis que a Sansa fez. Todavia, com o passar da série, com o passar das temporadas, é, essa, essa raiva que a gente sentia da Sansa, acho que impedia a gente de ver um pouco a evolução gigantesca que ela teve de uma menina chata e mimada para uma mulher que está administrando um reino, que está administrando Winterfell nesse exato instante que o Jon Snow tá lá com a Daenerys, né, fazendo outras coisas. E aí eu parei pra me perguntar e, e ver e analisar um pouco dessa personagem e eu percebi, meu, a Sansa é uma das personagens mais interessantes de Game of Thrones. Ela é uma das personagens que mais evoluiu. Porque tá certo, a gente tem a Daenerys, que ah, virou a rainha dos dragões, etc e tal. Só que assim, a gente tem uma evolução dela como uma mulher empoderada logo nas primeiras temporadas, e aí a gente tenta ver uma evolução dela como governante e conquistadora. A Cersei, que pra mim também é um dos personagens mais interessantes da série, ela já tava com uma personalidade dela formada que foi se intensificando ao longo das temporadas, né? Toda a questão da paranoia, neuroses, enfim, tudo aquilo que ela já tinha, o egoísmo dela, foi apenas se intensificando. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Cersei, tem um vídeo só sobre ela, só sobre uma análise dela. Fica aqui, vou deixar linkado, vou deixar no, na descrição aqui. Temos também a Arya, que a Arya sempre foi uma jovem impetuosa, ela sempre foi tomboy e tal. Ela tá, ela tá se moldando um pouquinho, mas ela tá sendo um pouco polida na arte da guerra, assim, como uma guerreira, alguém que gosta de pegar na espada. Agora, a Sansa, ela passou de uma menina tapada, porque ela era uma menina inocente, ela era mimada, mas ela era uma menina inocente. Era praticamente uma lavagem cerebral que o povo fez na cabeça dela de ser rainha, ser princesa. É aquela menina que quer ser princesa, quer ser rainha. Ela foi criada, ela nasceu e foi criada para isso. E aí, de repente, há uma ruptura em quem ela pensa que ela é. Todo o mundo que ela construiu, toda a verdade que ela conhecia, já não era mais aquilo. E, de repente, ela tem que se moldar em uma, em uma pessoa nova. Ela tem que construir uma nova persona ali. Porque é aquilo, se você não joga, você morre. E ela foi obrigada a crescer, ela foi obrigada a revisitar tudo aquilo que ela achava que era verdade. E se reconstruir depois de uma tragédia daquela que foi ela ser uma das culpadas pelo pai dela ser decapitado. É muito fácil a gente sentir raiva dela, porque ela é realmente uma jovem um pouco inconsequente, manipulada. Só que, só que aquilo, é, na situação dela, a gente não sabe como a gente reagiria. Ou mais, se na situação dela, a área por exemplo já teria perdido a cabeça, porque a Arya é uma pessoa reativa. A Arya seria uma pessoa que ia falar contra e a Arya ia pro saco em dois tempos. A Sansa teve que aprender a arte da manipulação, então eu acho... E a interação da Sansa com a Cersei é uma das, foi uma das melhores coisas que puderam acontecer com a Sansa. Ela não tinha malícia, ela não tinha é, noção de estratégia, estratégia, ela não tinha noção de nada, ela só sabia costurar e só, só isso, que foi o que ensinaram pra ela, mas a Cersei ensina muito pra essa menina, e ela aprende, ela vai aprendendo a manipular, inclusive você vai percebendo até pelas roupas que ela vai usando, o cabelo que ela vai usando ao longo da série, você percebe que tá moldando uma criança que vive no mundo da fantasia e unicórnios praticamente, pra uma mulher que sofreu que carrega cicatrizes, cicatrizes emocionais, cicatrizes profundas na alma dela que a moldaram a ser uma mulher forte, a uma mulher que aprendeu a pensar, a uma mulher que aprendeu a ter malícia. Gente, não é todo mundo que já nasce e já tende a ser uma criança maliciosa. Você percebe que a Cersei, já desde criança, desde jovem, ela já era uma pessoa manipuladora, egoísta, 
ela foi apenas lapidando esse lado dela né, ao longo da vida, com as motivações dela. Agora você pega uma criança que, que não tem nada disso, realmente ou o mundo engole, ou ela aprende a criar uma carcaça, uma armadura melhor. E nesse sentido eu acho que de quase todos os personagens, a Sansa, e quase todos os Starks, inclusive, a Sansa foi a que mais aprendeu a ser estratégica, a que mais aprendeu a lidar com as coisas de forma emocional e estratégica, fria, parar pra pensar. A Sansa saiu do mundo da fantasia e, ó, se assentou no mundo real, falou, ó, o mundo real é esse, no mundo real as pessoas morrem, no mundo real, e aí, spoilers? Ah, bom, gente, se você tá assistindo até aqui, pelo amor de Deus, hein, você tá achando que é spoiler? Não, não, não tem como, tá? Ó, spoilers. Ela se assenta no mundo real. No momento que o Jon Snow fala, ai, porque o Bolton tá com o Rickon, que não sei o que ela fala. O Rickon já era, meu filho. Ele é herdeiro. Ele já era. Não tem o que salvar. E uma... Gente, tem, às vezes você tem que ser frio e estratégico, senão você coloca em risco a vida de outras pessoas. E isso é uma coisa que o Jon Snow não percebeu. Que tá faltando frieza, tá faltando estratégia na parte dele. Coisa que a Sansa consegue ter e o Jon Snow não consegue ter. É, é ter o um irmão ali, né, em tese, era o seu irmão ali. Só que é a vida dos soldados. E a outra ameaça que tem? Você tem que preservar a vida dos seus soldados. A partir do momento que você tá numa posição de liderança, você não pode mais tomar decisões apenas pelo lado emocional. E isso foi uma coisa que a Sansa aprendeu, e olha, e hoje ela dá de 10 a 0. E outra coisa, hein, essa Sansa, ela deixou de ser Sansa já faz um bom tempo, porque na última temporada, nas últimas temporadas, dificilmente você sabe o que essa menina tá pensando. Realmente, a última temporada teve alguns, alguns errinhos, algumas críticas a se fazer, principalmente essa relação dela com o Mindinho e a área e tal, mas realmente deu a manipular. Você não sabe Nunca o que a Sansa tá pensando. E isso é uma carta na manga que no Jogo dos Tronos é essencial. A Sansa teve os melhores professores. Ela aprendeu a administrar o reino, administrar as coisas com a Caitlyn. Caitlyn. Ela aprendeu a malícia e manipulação com a Cersei. Ela aprendeu estratégia com o Mindinho. Ela só teve professor bom nessa vida. Então eu acho que realmente a Sansa deu um salto. E eu acho que ela merece muito o nosso reconhecimento, porque enquanto os outros eles foram lapidando uma coisa que eles já tinham, ela teve que se reconstruir, ela teve que criar uma pessoa nova, uma personalidade nova, ela teve que virar outra pessoa praticamente para ela conseguir sobreviver. E ela sobreviveu os piores, ela sobreviveu a Cersei, o Joffrey, o Bolton, tá lá! Enquanto você pega lá o, o Rob, que, que é o Rob, oh, eu preciso fazer um vídeo... Eu não vou fazer vídeo não, mas eu acho que o Rob, o Rob é aquele menino que sempre teve tudo na vida e aí ele faz as besteiras e acha que vai dar tudo certo, que o papai, que o papai vai resolver, que ele consegue resolver tudo na lábia e no sorrisinho, né? Só que não, meu filho, ali em Game of Thrones não tem dessas coisas não. O Rob colocou em risco tudo, tudo porque ele não conseguiu honrar o compromisso, sabe? Porque ele se apaixonou, que isso... Gente, líder, quem lidera pessoas, quem é responsável por vidas, não tem... O direito de... Bom, até tem o direito, mas é uma escolha que pesa. É uma escolha que pesa. Você satisfazer os seus desejos pessoais, colocando em risco a vida de outras pessoas. E o Rob, ele foi mimado e egoísta. Tá, pronto. Falei, pronto, falei. Mais uma opinião, não sei se é popular ou não, ou impopular. Nunca pesquisei sobre o Rob, porque ele não é um personagem que me intriga tanto. Mas a Sansa é realmente muito interessante e eu vou deixar aqui. O que vocês acham da Sansa? Deixem aí nos comentários. Deixem aí as suas expectativas sobre o que vai acontecer com ela nessa última temporada. E fico por aqui. Tchau, tchau.